তো দাদা আমি এলাম তোমার যেমন ভাই তুমি সময়টা দিয়েছিলে তো এবার তোমার আমি ইন্টারভিউ মানুষদের সঙ্গে চেনা পরিচয় হওয়া তো সেই জায়গা থেকেই আমি আজকে আমার এই ভিডিওটা নিয়ে এসছি এবং আর দেরি করব না সোজা ভিডিওটা চলে যাব সো দেখতে থাকুন আর আমার চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব Without any hesitation, with the bell icon, put it in. So, stay tuned, stay focused. Cheers! Okay, we're going to go to the show. We're going to go to the road trip. We're going to go to the road trip. So, Dad, I'm going to go to the road trip. I'm going to go to the road trip. So, I'm going to go to the interview. I'm going to go to the road trip. অবশ্যই তো তোমার বাড়ির ছাদে আমরা চলে যাব সেখানে আমি আর দাদা একটু ইন্টারভিউ পাই তো চলো যাওয়া লিফটে করে আমরা উপরে যাচ্ছি একদম দাদার রুফটপে সেখানে দাদার আমি একটুখানি গল্প আড্ডা মারবো সেটাই যদি একটুখানি বলো এই জায়গাটা তো হচ্ছে রাজারহাটের একটু ইন্টিরিয়ারে আর জায়গাটা এমনি যদি তুমি দেখাতে পারো একবার প্ল্যান করে সবাইকার খুব ভালো লাগবে কারণ কিছুটা হলো গ্রিনারি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্রিনারিটা আমরা ময়দানে দেখতে পাই তার থেকে অনেকটা বেশি গ্রিনারি কিন্তু এখানে অনেকটা বেশি সত্যি যদি হ্যাঁ কিছু বড় বড় কাজ করছে এখানে প্রজেক্ট করছে কিছু দিকে রাইস বলে একটা কাজ এখানে কিন্তু করছে মর্নিং গ্রুপে তো এবারে আমার এই ঋতু রাস্তা তুলে 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 কাকি পড়ে যাবে বসিরহাট কাকি এইদিকে পড়বে এখানে কাকি খুব সম্ভবত সাত কিলোমিটার মতো সামনেই ডিয়ারা স্টুডিও ঠিক আছে একদম ভিল ছড়া দূরত্বে ডিয়ারা স্টুডিও আর এইবারে একদিকে আমাদের খুব সহজেই আমরা নিউ টাউনের দিকেও চলে যেতে পারি আবার একদিকে আমরা ডিনার পার্ক দিকেও চলে যেতে পারি হচ্ছে মোটামুটি এই কলকাতার একটু সাইডে জাস্ট একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়তে চাই বা একটা মোটর বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়তে চাই তাহলে এই দিকটা কিন্তু অরা শেষে একটু ঘুরে আসতেই পারে অবশ্যই ফটোগ্রাফি এনথোজিয়াস্টরা অবশ্যই এই সব জায়গাগুলো ভিজিট করতে পারে ওখানে অনেক রকম মাছের ভেরি আছে ইট ভাটা আছে অনেক রকম ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি করারও জায়গা আছে সো প্লিজ ভিজিট দ্য প্লেস আর হ্যাঁ অবশ্যই এই ভিডিওটা কমপ্লিট দেখুন কারণ এরকম অনেক অজানা তথ্য আমি এই ভিডিওতে তুলে ধরব আর আমার চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন একদম ভুলবেন না কারণ অনেক এরকম তথ্য আছে যেগুলো আপনার থেকে অজানা থেকে যেতেই পারে যদি পুরো ভিডিওটা না দেখেন সো অনেক আড্ডা হলো অনেক ইয়ার কি হলো অনেক মজা হলো আর অনেক মজার মজার কথা হলো এবং সেই কথাগুলোর কিছু অংশ তো অবশ্যই এই ইন্টারভিউ সেশনে আছে তো আমরা এতক্ষণ কথা বললাম অনেক আড্ডা মারলাম কিন্তু আড্ডার মধ্যে সব কথাগুলো শোনার মানে শোনার নয় শোনার মতো নয় সেগুলো সবসময় দেওয়া যায় না কিন্তু তার মধ্যেও কিছু যেগুলো আছে সেগুলো অবশ্যই দেবো অবশ্যই আপনাদের সকলকে দেখাবো এবার আমরা মেন জায়গায় চলে আসি তো সোজা আমি কোয়েশ্চনে চলে যাবো আর দেরি করবো না তো দাদা তোমার সম্বন্ধে এটা পুরোটাই হচ্ছে যে তোমার সম্বন্ধে কিছু জানা তো সেইখানে তুমি তুমি কবে থেকে তুমি তুমি কি কলকাতাতেই থাকতে না আমি কলকাতার ছেলে নেই আমার বাড়ি হচ্ছে রানীগঞ্জ তো সেখানে সেখানে আমার আসল বাড়ি এবার আমি এখানে এসেছিলাম দু হাজার সাতে 
একটা চাকরি পেয়ে এসেছিল ঠিক আছে তো দিয়ে তারপরে আস্তে 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 আমি ফটোগ্রাফি শুরু করেছিলাম ওই ছবি তুলতে মোটামুটি সেই অর্থ শুরু করেছিলাম দু হাজার বারো ওই রকম সময় তারপরে প্রফেশনালি ফটোগ্রাফি করছি মোটামুটি ওই আঠেরো ওই রকম সময় ঠিক আছে আমার বেসিক্যালি হচ্ছে আমি ক্যান্ডিড ছবি তুলতে বা ক্যান্ডিড ছবি বলবো না ক্যান্ডিড মোমেন্ট ক্যাপচার করতে বেশি পছন্দ করি তো সেই ধরনের মোমেন্ট আমি বেশি পাই মিউজিক কনসার্ট অবভিয়াসলি ক্লাব ফটোগ্রাফি বিভিন্ন যে কলকাতার বিভিন্ন যে নাইট ক্লাব বা ক্লাব যেগুলো রয়েছে সেগুলো এবং আদার যে ফ্যামিলি ইভেন্টস মোটামুটি আবার ওই কনস ইভেন্ট ফটোগ্রাফার হিসেবেই আমি আর কি সবাই তার কাছে পরিচিত বেশি ফটোগ্রাফি তো অনেক ধরনের হয় ঠিক আছে এবং সেখানে প্রত্যেকটা ধরনের ফটোগ্রাফিতে কিছু না কিছু কারণ না কারণ ইনফ্লুয়েন্স তো থাকে রাইট তো তোমার কি এরকম কোনো ইনফ্লুয়েন্স কাজ করে আমি এখানে বলি আমি মোটামুটি যখন থেকে ওই ছবি তুলবার একটা ইচ্ছে হলো রামকৃষ্ণ মিশন বেলুর মঠ ওখানে একটা ফটোগ্রাফি কোর্স করা আমি জানি ওই কোর্সটা আমি করি এবং তারপরে আমি দেখি যে আমার গান শুনতে মানে বিশেষ করে বাংলা ব্যান্ডের গান শুনতে কিন্তু খুব ছোটোবেলা থেকে মানে কলেজ থেকে ওরকম সময় থেকে আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে ঠিক আছে তো সেই সময় আমি ওখান থেকে একবার আমাদের কলেজে শহর এসছি ঠিক আছে তো তখন ওদের গান দেখে আমার খুব ভালো লাগলো দিয়ে পরে আস্তে আস্তে চট দেখতে 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 আমি শুনতে লাগলাম তারপরে যখন এখানে এলাম আমার মাথার মধ্যে ছিল যে লাইভ পারফরমেন্স দেখবো দিয়ে দেখতে লাগলাম লাইভ পারফরমেন্স হওয়ার পরে ফেসবুক যখন খুললাম তখন দেখলাম যে লাইভ পারফরমেন্স হওয়ার পর ভালো রকম অনেক ছবি টবি সবাই পোস্ট করি সেই ছবিগুলো দেখতে লাগলাম সেই ছবি দেখতে দেখতে আমার মধ্যে ওই একটা লাইভ পারফরমেন্স ছবি তুলবো এরকম একটা ইচ্ছা আমার মধ্যে তো অনেকটা পথ অতিক্রম হয়েছে অনেকটা অভিজ্ঞতা হয়েছে তো সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে মানে কি কি তুমি মানে দেখেছ অভিজ্ঞতা দেখো প্রথম অভিজ্ঞতা হচ্ছে এটাই যে এই ফটোগ্রাফিটার জন্য তুমি আজকে আমার কাছে ইন্টারভিউটা নিতে এসছি এইটা হচ্ছে সব থেকে বড় কিছু ঠিক আছে এর থেকে বড় কিছু হয় ঠিক আছে আর এছাড়া বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম জায়গাতে বিভিন্ন রকম জায়গাতে অর্থাৎ খবরের কাগজে বলো বা বিভিন্ন রকম অনলাইন পোর্টালসগুলোতে আমার যখন ছবি বেরোতে দেখি তখন সেটা অবশ্যই ভালো লাগে খুব ভালো লাগে সেটা সবাই কারি ভালো লাগে সেটা আবারও ভালো লাগে এবং ছবি তুলতে তুলতে আজকে মোটামুটি অনেকে আমাকে চেনে ঠিক আছে এইটাও একটা কিন্তু বেশ ভালো লাগে যাই হট করে কোথাও যাচ্ছি তখন হট করে যখন আমার নাম করে জিজ্ঞাসা আচ্ছা তুমি সবার কথা জানা তাহলে হ্যাঁ তবে বলে যখন আমি তোমার ছবি দেখেছি যে খুব ভালো তুমি ছবি তোলো খুব ভালো কাজ তো এই সমস্ত যখন বলে কেউ তখন আমার খুব ভালো লাগে একটা সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন একটা বলা যায় যে হ্যাঁ কিছু একটা তো অন্তত আমি করলাম পৃথিবীর বুকে কিছু তো দাগ রেখে ঠিক ঠিক আছে এক্সাক্টলি ঠিক আছে ওইটা আমাকে ওই জায়গাটা আমাকে এই ফটোগ্রাফিটা দিয়েছে যেটা আমি বলতে চাই এখানে যেহেতু তোমার এই প্ল্যাটফর্মটা রয়েছে কারণ হচ্ছে যে অনেকেই ভাবে যে ফটোগ্রাফি করে কি হবে বা কি না হবে তো সেখানে বলতে চাই যে একটু যদি কেউ ভালো করে কাজকর্ম শেখে তাহলে কিন্তু কাজের অভাব নেই এবং যদি কেউ খাটতে পারে তোমার এই যে কারেন্ট যে সিনটা চলছে মানে ধরো ফটোগ্রাফাররা মানে সবাই দেখতে পাচ্ছি ক্যামেরা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সবাই যে ফটো তুলছে এটা কি মনে হয় তোমার ভালো না খারাপ মানে এটা তোমার পার্সোনাল যে পার্সপেকটিভটা রয়েছে ব্যাপারটা সেটা যদি একটু ছোটো করে যায় আজকালকার দিনে মোটিভেশনের জায়গা খুব কম ঠিক আছে তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে বা বা ধরে নাও সেই অর্থ বলতে গেলে যে একটা বেশ বড় একটা চাং সেগমেন্ট আজকে বুঝতে পারছে না সে কোন ডিরেকশনে যাবে ঠিক আছে সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে কেউ যদি ছবি তোলার মধ্যে দিয়ে যদি নিজের মনে করে যে না ঠিক আছে আমি একটু নিজে অন্তত নিজেকে আনন্দ দিতে পারছি অবশ্যই সেটা ভালো কোনো অসুবিধা নেই খুব ভালো এইবারে ধরো দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে ধরো অনেকে ফটো তুলছে ঠিক কথায় অনেকে ছবি তুলছে সবাই তো আর ভালো তুলছে না সেটাও ঠিক এইবারে সেইটা কি বলা যায় সেটা হচ্ছে যে একটা যখন বা একটা যখন বাজার তৈরি হয় তখন সেখানে ভালো মন্দ সব মিলেই তৈরি হয় ঠিক আছে ধরো একটা ধরো আমাদের কলকাতা লিগ খেলা হচ্ছে 
ঠিক আছে ইস্ট বেঙ্গল মোহন বাগান থাকবে তার পাশাপাশি অন্য যে একটু নিম্ন মানের যে দল কাউকে আমি ছোট করছি না তবুও বলছি নিম্ন মানের দলগুলো না থাকলে ইস্ট বেঙ্গল মোহন বাগানে কতটা থাকবে না তার টুর্নামেন্টেই হবে না তুমি কি ধরনের গিয়ার্স ইউজ করো মানে আর তুমি কি ধরনের গিয়ার্সগুলো যারা নতুন আসছে তাদেরকে বলবে যে হ্যাঁ এগুলো তোমরা ইউজ করতে পারো দেখো সবার কাছে কিন্তু সব সময় সামর্থ্য হয় না যে একদম পুরো গ্রেট জিনিসটা নেবে আর গ্রেটের কোনো শেষ তো মোটামুটি তুমি যদি একটু বলো যারা আপকামিং আসছে এবং তুমি কি ধরনের ইউজ করছো এবং তোমার কি ধরনের জিনিসে আপগ্রেড করার ইচ্ছা আছে এবং কেন অনেকগুলো কোয়েশ্চেন কিন্তু একসঙ্গে আমি বেসিক্যালি খুব বেশি কিছু গিয়ার্স ইউজ করি প্রথম খুব সিম্পল একটা ক্যামেরা এবং দু তিনটে লেন্স এই হচ্ছে আমার সম্বল এবং সম্পদ এবং আমি এটা মনে করি যে হাজারটা যদি আমার কাছে অপশান থাকে আমি অপশানগুলোর মধ্যে ঘেটে যাব তার ফলে যেটা হবে আমার অ্যাকচুয়াল যখন ছবিটা আসবে সেই ছবিটা তোলার মতো আমি হয়তো জায়গায় থাকলাম না কারণ হয়তো বাইদা মিন টাইম আমি হয়তো ভাবছি এই ক্যামেরাটার মনে এই ক্যামেরাটার এই ক্যামেরাটার মনে এই ক্যামেরাটা এই আমি শুরু করেছিলাম একটা টপ সেন্সের ক্যামেরা দিয়ে এখন আমি একটা ফুল ফ্রেম ক্যামেরা ইউজ করি সিক্স ডি একটু পুরনো মডেল কিন্তু ক্যামেরা কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো যদি এখন সবাই মেরুললেস মেরুললেস কথা বলে মেরুললেসে একটু ভিডিওগ্রাফিটা ভালো হলো ফটোগ্রাফিতে ফোকাসিং ঠিক হয় অবশ্যই ফাস্ট ফোকাসিং হয় কিন্তু ওই ফাস্ট ফোকাসিংটা দিয়ে যে ধরনের ছবি তোলার কথা সেই ধরনের ছবি তোলার মতো জায়গা বা সেই ধরনের ছবি কিন্তু আমি কলকাতার মধ্যে কাউকে আমি সেই অর্থে দেখতে পাই ঠিক আছে মানে আমি একটা খুব দুরন্ত একটা অ্যাকশান ছবি তুলবো তার জন্য ইকুইপ করছে আমার একটা মেরেলেস ক্যামেরা কিন্তু আমি মেরেলেসটা কিনলাম কিন্তু ওই অ্যাকশানটা নেই আমি তো নর্মাল দাঁড় করেই ছবি তুলছি তাহলে আমি মেরেলেসটার পেছনে এত খরচ করতে যাবো কেন বরঞ্চ আমি সেটা একটু ভালো লেন্স কোয়ালিটির লেন্স দিয়ে আমি সেটাকে মেক করতে পারি আর একটা জিনিস সবাইকার মধ্যে অনেকটা ব্যাপার আছে যে তারা ভাবে যে প্রত্যেক এক বছর অন্তর অন্তর যেরকম আমাদের পুজোর সময় জামা কিনি সেরকম প্রত্যেক দু বছর অন্তর তারা হয়তো একটা করে ক্যামেরা কিনি এই যে ধারণাটা অনেকের মধ্যে রয়েছে সেই ধারণাটা সম্পূর্ণরূপে খুব একটা বাজে ধারণা আমার কাছে যে অপশানটুকু রয়েছে সেই অপশানটুকু আমি ব্যবহার করব বা করার চেষ্টা করব এই কারণে তাতে করে আমার ক্রিয়েটিভিটি লেভেলটা কিন্তু অনেকটা পার এবং আমি যদি চ্যালেঞ্জটা না পাই তাহলে কিন্তু আমি ভালো জিনিসটা তৈরি করতে পারব বা সেই জিনিসটা প্রতি আমি সেই জিনিসটা কীভাবে তৈরি করতে হবে সেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারব যেমন ধরো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা কিন্তু এখনো সত্যজিৎ রায় সিনেমাগুলোকে একটা ক্লাসিক সিনেমা সেই সময় তার যে ইকুইপমেন্ট ছিল আর আজকে যে ইকুইপমেন্ট আছে তার মধ্যে কিন্তু হেলেন হেভেন ডিফারেন্স ঠিক কিন্তু তবুও তিনি তাহলে কিভাবে তৈরি করে গেছেন তিনি তার মাথা দিয়ে তৈরি করে গেছেন তিনি তার কাছে যেটুকুনি যে সীমিত ক্ষমতা ছিল সেইটুকুনি সীমিত ক্ষমতা দিয়ে তিনি কিন্তু একটা গল্প তৈরি করে গেছেন তার গল্পটার মধ্যে সেই যোগ আছে ঠিক আছে আজকে আমি খুব সুন্দর কালার করে দিলাম খুব সুন্দর রং করে দিলাম খুব সুন্দর লাইট করে দিলাম কিন্তু কি দেখতে পাচ্ছি একজন দাঁড়িয়ে আছে ব্যাস তার ছবি তুলছে আর খুব একটা ইমোশন নেই ছবিটার ছবি যে কোনো ছবির মধ্যে যেটা প্রধান দরকার হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইমোশন ইমোশন ধরতে গেলে কিন্তু খুব বেশি আহামরি গিয়ার কিন্তু লাগে না খুব বেশি আহামরি গিয়ার কিন্তু লাগে ঠিক আছে এই মুহূর্তে আমার দাঁড়িয়ে একটা জিনিসই একটু ইচ্ছে আছে সেটা হচ্ছে একটা সত্তর দুশো যদি লেন্স হয় তাহলে একটু আমার সুবিধা হয় ঠিক আছে কোনো কোম্পানি স্পেসিফিক কিছু আমি ক্যানানের ইউজ করি ঠিক আছে তো ক্যানানেরই আমি ইয়ে করবো সো ক্যানান ঠিক আছে আমি সবসময় ক্যানন ইউজ করি আমার আমার এখনও পর্যন্ত তিনটা ক্যামেরা কিনেছিলাম একটা পয়েন্ট অ্যান্ড শুট সেটাও ক্যানন ছিল পরে একটা ওই ক্রপসেসার যেটা বললাম ক্যানন সিক্স হান্ড্রেড ডি ওটাও আমার ক্যানানেরই আর এখন আমি ক্যানন সিক্স ডি ইউজ করি সেটাও আমার ক্যানন ঠিক আছে তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো তো আমরা মোটামুটি অন্ধকারের মধ্যেই দুজন চলে এসেছি থ্যাংকস টু মি ঠিক আছে তো হ্যাঁ এটা 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 বেশ ভালো জায়গাটা দারুণ ব্যাপারটা হয়েছে মানে এটার থেকেও ন্যাচারাল কিছু হয় না ঠিক আছে মানে থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা এই কোঅপারেশনটার জন্য তো এবার আমরা আমার এই গল্পের একদম শেষ পর্বে ঠিক আছে আমার গল্পটা খুবই ছোট হয় ঠিক আছে খুব তাড়াতাড়ি আমার গল্প ফুরোলো নোটে গাছটি মুড়লো কিন্তু তার মধ্যে এমন কিছু মানুষ আসে এবং এমন কিছু জিনিস আমি জানানোর চেষ্টা করি সেটায় আমাদের টোটাল সমাজটার যাতে ইম্প্রুভ হয় 
সেই চেষ্টা করি আমি জানি না কতটা কি করতে পারছি বা কতটা আমার বলাটা ঠিক বাট আমার মনে হচ্ছে যে এই কথাটা খুব প্রাসঙ্গিক সেই জন্যই আমি বলছি দাদা শেষ জায়গা এটা একটা ছোট্ট খেলা সবাই শুনেছে কফি উইথ এবার হচ্ছে কফি উইথ আলা যদি আমাদের সঙ্গে কোনো কফি নেই তো সেখানে আমি একটা ছোট্ট র্যাপিড ফায়ার রাউন্ড খেলবো এবার তুমি যেরকম বললে যে তোমার ফটোগ্রাফি ভাল লাগে এবং তোমার মিউজিকও ভালো লাগে রাইট তো র্যাপিড ফায়ার রাউন্ডের নিয়ম তো তুমি জানো তুমি মিডিয়া একজন পার্সন তোমাকে আলাদা করে বলার কিছু নেই তো আমি পাঁচটা নাম বলব পাঁচটা নামের মধ্যে ওই নামটা শুনে যে নামটাই বলো সেটা শুনে যেটাই প্রথমে মনে হবে তুমি সেটাই বলো আর খুব ছোট্ট করে একটা এক্সপ্লেনেশন মানে বা ইলাবোরেশন যদি করতে ইচ্ছা করে তো করো ছোট ঠিক আছে তো প্রথম ক্যানন ক্যান আচ্ছা ক্যান বলতে গেলে ট্রাস্ট পারফরমেন্স এটা বলতে হয় এবং আমি আজকে ফটোগ্রাফিকে যেটুকু যা করতে পেরেছি অবভিয়াসলি তার ইকুইপমেন্ট ইউজ করেই করেছি তো সেক্ষেত্রে এবং সবথেকে বড় ইউজার ফ্রেন্ডলি প্রচন্ড আমার কাছে অল্প ঠিক আছে আমার কাছে অল্প ক্যান প্রচন্ড ইউজার ফ্রেন্ডলি তো সেই জন্য আমি ক্যানেলটাকে সবসময় স্টিক করে থাকার চেষ্টা করি তো এবার একটুখানি ট্রিকি হয়ে যায় ব্যাপারটা কারণ আমার তো একটা ট্যাগ লাইন আছে শয়তান আমার সাথেই আছে নিকন নিকন হচ্ছে খুব একটা কঠিন একটা ব্যাপার আমি যতটুকু শুনেছি নাইকনের ক্যামেরা নাকি খুব হার্ডই হয় ঠিক আছে আমি কোনোদিন ব্যবহার করিনি খুব একটা আবার ইচ্ছা হতো একটা ডিপ্লোম্যাসি ছিল পুরোটা বায়োসনেস ছিল যাই হোক প্লিজ নিকন ভক্তরা কিছু মনে করবেন ফলে তো হ্যাঁ মানে আমার একটা জিনিস মনে হয় যে ইনস্ট্রুমেন্টটা ম্যাটার করে না ম্যাটার করে হচ্ছে এই চোখটা বা এই হাতটা যদি কেউ বাজায় বা যদি কেউ গান করে মাইকটা ম্যাটার করে না প্রথমে হচ্ছে কন্টেন্টটা ম্যাটার করে যে হোয়াট ইজ দ্য কন্টেন্ট সাবজেক্টটা কি হচ্ছে হাউ ইজ ইট ইউ নো এন্টারটেনিং মি আর হাউ ইজ ইট লাইক ইম্প্রুভিং মি আর হাউ ইজ ইট সার্ভিং মি এটা আমার মনে হয় যে ঠিক কি না তো সেই জায়গা থেকে আরও তিনটে নাম বাকি আছে এবার একটুখানি মিউজিকের দিক চলে যায় দাদা বললেন ব্যান্ড ভালো লাগে ব্যান্ড মিউজিকও দাদা প্রচুর শোনেন একটাই নাম নিশা ক্যাকটাস হলুদ পাখি একদম আজকে দিন দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে যে কলকাতার মধ্যেও অনেক বাঙালি রয়েছে বিতর্কিত কথা আবার ঠিক আছে তবু যদি দেওয়া যায় দিয়ে দেয় হ্যাঁ অবশ্যই ঠিক আছে যে আমরা বাংলা গানটাকে শুনছি যদি কোনো বাঙালি আর্টিস্ট আছে ইভেন এমন কি দেখা গেছে অসিসেও বলতে শোনা গেছে যে হিন্দি গান ঠিক আছে হয়তো ওর ক্ষেত্রে অতটা হয় না আমি সোমলাতার ক্ষেত্রেও শুনেছি দুটো হিন্দি গান ঠিক আছে তো সোমলাত বাদে বলেছে আমি হিন্দি গান করি ও একটা একটা মাত্র হিন্দি গান ওর একটা আছে গজল বা এরকম টাইপের ও ওটা করে ঠিক আছে কিন্তু আদারওয়াইজ কোনো এমনি নর্মাল হিন্দি গান সেটা কিন্তু করে না আমি এটাই বুঝতে পারছি আর কিন্তু আমরা যারা যারা অবাঙালি আছে তারা কটা বাংলা গান শুনে তারা কটা বাংলা গান রিকোয়েস্ট করে তোমরা তো অনেক সময় পাবে এতে বাজাও কটা বাংলা গান একটা অবাঙালি লোক জিজ্ঞাসা করে মানে তোমাকে বলে প্রথম তুমি যদি এটা আমাকে প্রশ্ন করো তাহলে আমি তোমায় এক্ষুনি একটা উত্তর দেব এখন কিন্তু ব্যাপারটা আমরা চেঞ্জ করে দিয়েছি আমি রিসেন্টলি একটা পাবে শো করে এসছি ওখানে আমার এটা শুনে খুব ভালো লাগলো যে চিরদিনই তুমি যে আমার যে সিনেমাটা ছিল পি আর এ তারপরে তোমার দেখা নাই এগুলো রিকোয়েস্ট এসছে আর একটা আর সেটা তিন চারজন অবাঙ্গালি লোকই করেছে মানে আমরা মানে আমরা অনেক দিনই অনেক জায়গাতেই আছি সেটা কথা না কিন্তু মানে এই জায়গাটাতেও হয়েছে এমন না হয়নি হয়েছে এতদিনে এতে হয়েছে লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন আছে বাকি আছে কলকাতায় তো অনেক ভেনিউ আছে রাইট একটা ভেনুর নাম বলবো এটা সবার জানা সবার জানা আশা করি বুঝতে পেরে গেছে নজরুল মঞ্চ নজরুল মঞ্চ দেখ এটা শুনলে কি মনে হয় নজরুল মঞ্চ শুনলে মনে হয় অনেক স্মৃতি ঠিক আছে এবং এই বাংলা ব্যান্ডের যে কালচার যেটা বা সংস্কৃতি যেটা বলা হয় সেটার মক্কা মদিনা ঠিক আছে 
কালীঘাট দক্ষিণেশ্বর যা বলবে সব ওখান ঠিক আছে কারণ ওইখান থেকেই মানে ওইখানে আর কি যখন আমরা আমি যখন গিয়েছিলাম দু হাজার সাতে আমি কলকাতায় এসেছি তার আগে যদিও যাওয়া আমার সম্পর্কে সম্ভব হয়নি দু হাজার সাতে আসার পরে এখানে খুব একটা ইন্টারেস্টিং গল্প আছে ঠিক আছে আমি প্রথম দেখলাম আমি যখন এসে যখন চাকরি করতাম সেক্টর ফাইভে চাকরি করতাম একদিন আমি আমি থাকতাম তখন বরফাতে ঠিক আছে আমি একদিন হঠাৎ একটা খবরের কাগজ দেখলাম যে লক্ষ্মী ছাড়ার একটা অনুষ্ঠান হবে আচ্ছা নজুল মঞ্চে তাহলে একটা নাম্বার দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে তাহলে যাই এই অনুষ্ঠানটা দেখতেই হবে ঠিক আছে এটা দেখতে না তো এবারে ওই নাম্বারটা ফোন করল ঠিক আছে নাম্বারটা কাজ ছিল জানো নাম্বারটা ছিল দেওয়ার হ্যাঁ ঠিক আছে আমি কথা বললাম কথা বলার পরে আমি বললাম যে এটা আমি দেখতে চাই কীভাবে যাবো বলছি ঠিক আছে তুমি তাহলে চলে আসবে আমি একজনকে বলে দেবো ও কিন্তু বলে দিয়েছিল এবং আমি যখন গেলাম তখন কিন্তু ওর ছেলেটা আমাকে ঢুকেও নিল আমি গেলাম ওখানে একটা কলেজের কোনো একটা ফেস ছিল সরসুনা কলেজের কোনো ফেস ছিল সম্ভবত ওখানে আমি থাকি ঠিক আছে ও ক্রেট দারুণ ব্যাপার আচ্ছা যাই হোক তো তারপরে আমরা গেলাম আমি সরি আমি একাই ছিলাম আমি গেলাম দেখলাম তো সেই সময়কার যে নজরুল মঞ্চ এখন তো অনেকটা কর্পোরেট ইস্যু একটা লুক দিয়ে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু মানে সেই সেই যে নজরুল মঞ্চটা ছিল সেটার কিন্তু ব্যাপারটাই একটা আলাদা ছিল এবং সেইটার যে নষ্টাল যে সেটা কিন্তু আমার মনে হয় না কলকাতার কেউ অস্বীকার করতে পারে এটা তো অস্বীকার করার কোনো জায়গা এবং আমরা সেই ওখানে যখন দেখতাম যখন ফসলসের অনুষ্ঠান হচ্ছে লক্ষ্মীচার অনুষ্ঠান হচ্ছে ঠিক আছে তারপরে ক্যাকটাসের অনুষ্ঠান হচ্ছে ব্যান্ডি মাতরমের অনুষ্ঠান দেখেছি ওখানে ঠিক আছে লাকি যে ব্যান্ডি মাতরমের অনুষ্ঠানটা ওখানে দেখতে পেয়েছিলাম আমি তো অসাধারণ ব্যাপার কলকাতাতে তো এবার নতুন কনটেক্সট আসছে নতুনভাবে সবাই শুরু করছে এবার যাই না ওমিক্রন কতটা নতুন একটা সমীকরণ নিয়ে এলো বলা মুশকিল এখন হ্যাঁ ওমিক্রনের সমীকরণ হ্যাঁ হ্যাঁ মুশকিলের ব্যাপার তো যাই হোক দেখা যাক কী হয় কিন্তু যারা নতুন আসছে তারা কি ধরনের সমীকরণ করতে পারে যারা নতুন ফটোগ্রাফি করছে তাদের প্রথম হচ্ছে ওই আমি এক্ষুনি বললাম যে গিয়ার্সের দিকে না যেতে গিয়ার্সের চিন্তা ভাবনা ছেড়ে দাও তুমি যে ধরনের যা ফটোগ্রাফি করছো সেই ধরনের সেই ফটোগ্রাফির ওপরে একটা বা দুটো ইকুইপমেন্ট মানে একটা ক্যামেরা দুটো লেন্স হলেই কিন্তু যথেষ্ট ঠিক আছে দিয়ে কিভাবে কাভার করতে পারা যাবে সেটা চেষ্টা করতে হবে দ্বিতীয় জিনিস ভালো করে শিখতে হবে গিয়ারটা এই কারণে বললাম কারণ পাঁচশোবার যদি গিয়ার চেঞ্জ করতে থাকি তার একটা কস্ট আছে সেই কস্ট আমি যদি না তুলতে পারি তাহলে তো আমার কিছুদিন পরে গিয়ে আমি নিজের নিজের মাথা চাপড়াবো যে আমি এতটাই হবে যে আমি এত টাকা ইনভেস্ট করলাম যদি ধরো বাবার খুব টাকা আছে ধরে নিচ্ছি বাবার খুব টাকা আছে বাবার কাছ থেকে দু লাখ টাকা নিলাম দু লাখ টাকা নিয়ে এবারে বাবাকে যখন শোধ দিতে পারবো না বা নিজে ধরো দু লাখ টাকা নিয়ে শোধ দিতে হয়তো বাবা বললো বাবারা বলে ঠিক আছে কিন্তু এবারে দু লাখ টাকা নিয়ে ইনভেস্টটা করার পরে আমি দেখছি যে আমি একটা টাকাও ইনকাম করতে পারছি না হোয়াট নেক্সট একদম হোয়াট নেক্সট তারপরে আমার মধ্যে যদি ওই গিয়ারের ব্যাপারটা থাকে হঠাৎ করে মনে হবে আচ্ছা ঠিক আছে ওই লোকটা ওই ক্যামেরা দিয়ে বেশি ছবি তুলছে আমি হয়তো ওই ক্যামেরা দিয়ে দেওয়া হবে আবার হয়তো আরও এক দেড় লাখ টাকা ইনভেস্ট করবে তাহলে আমার কী হলো দু লাখ টাকা আর দেড় লাখ টাকা ধরে নাও সাড়ে তিন লাখ টাকা ইনভেস্ট করবে এইভাবে ঋণ রেটটা কিন্তু বাড়ে ঋণটা কিন্তু বাড়বে খরচটা বাড়বে কাজটা হচ্ছে তো আমি যদি ওই গিয়ারের মধ্যে যদি না যাই আমার যেটুকুনি যা দরকার আছে সেটুকুনির মধ্যে যদি লিমিটেড থাকি তাহলে আমি কাজটা করার একটা যদি স্কোপ পেতে পারি তাহলে আমার কি হচ্ছে আমার আর্নিংটা আসছে খরচটা আমাকে কমাতে হবে যে কোনো জিনিসে আমার হচ্ছে কস্টিংটা প্রথমে আগে কমাতে হবে কস্টিংটা কমালাম কস্টিংটা কমিয়ে এবার দেখছি আমি সেখানে সঠিক ইনভেস্টমেন্ট ঠিক আছে আমি ধরো স্ট্রিট রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছবি তুলছি ধরো আমি তুমি এই রকম জায়গায় আছি এবার ধরো এত বড় একটা যদি লেন্স তুলে নিয়ে এসে আসে তোমার ছবি তোলার জন্য এখান থেকে সেটা কি পসিবল সেটা তো কোনো কাজে লাগবে না ইউজলেস ইউজলেস তো সেই রকম অনেক ভুলো অনেকে করে ঠিক আছে তো সেই জিনিসগুলোকে একটু আগে চিন্তা ভাবনা করতে হবে কোনো একটা সিনিয়রের সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে হবে বা দুজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে যার বা যার ছবি ভালো লাগছে তাকে কথা বলতে হবে কিন্তু ওই খুব বেশি গিয়ার ওরিয়েন্টেড না হওয়াই উচিত বাঞ্ছনীয় তবে হ্যাঁ একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা কাজকর্ম করতে গেলে একটা ফ্লেক্সিবিলিটি লাগে সেই ফ্লেক্সিবিলিটিটা দেওয়ার জন্য যেটুকুনি যা আমার ক্যামেরা দরকার সেটা আমার দরকার লাগে ঠিক আছে সেটা আমি নিয়ে নিলাম কিন্তু মাথার মধ্যে যদি রেখে দিই এইটা ওটা কিন্তু একটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু আমার মাথার মধ্যে যদি থাকে না আমি এই ক্যামেরাটা হলে ভালো কাজ পাবো ওই ক্যামেরাটা হলে ভালো কাজ পাবো না এ
মানে ধরো তোমাকে বললো তোমার প্যান্ট ভাই ড্রামটা কি আছে তোমার ড্রামটা অনুযায়ী আমি তোমাকে হায়ার করব ঠিক আছে তাহলে কি তোমাকে প্রকার অন্তরে ইনসাল্ট করা হচ্ছে না তাহলে কি আমি তোমার উপর কি এই সন্দেহটা করছি না যে হয়তো বাজায় না ভালো হয়তো কিট দিয়ে ব্যাপারটাকে ম্যানেজ করা ঠিক আছে ড্রামটা দরকার আছে অবশ্যই ড্রামটা দরকার আছে ঠিক আছে কিন্তু ড্রামটাই যে সব সেটা কিন্তু নয় মানে এখন যদি আমাকে যদি কেউ মানে ব্যাট ধরিয়ে দেয় আমি কি এখন ব্র্যান্ড লারার মতো বা সরু ধরমির মতো ব্যাট করতে পারবো পারবো কি পারবো না বা হাতে যদি পেন দিয়ে দেওয়া হয় আমি কি এখন রুব মিশ্রামের মতো লিখতে পারবো গান লিখতে পারবো পারবো না তাহলে কিটটা ঠিক আছে কিটটা তোমার দরকার লাগবে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দরকার লাগবে অবশ্যই লাগবে কিন্তু নিজের যে এবিলিটি সেটার ওপর হাফ বর্ষা হারালে চলবে তো আমরা একদম শেষে আছি এবার আরেকটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে আর বেশি বিরক্ত করবো সেটা হচ্ছে যে তুমি তো এত এক্সপিরিয়েন্স করেছো তুমি অনেক ইন্টারভিউ নিজেও নিয়েছো অনেক ইন্টারভিউ হয়তো দিয়েছো আমি জানি না আমার এটা এটা আমার নলেজে নেই সেই আমি সেই জায়গা থেকে বলছি তো তোমার আজকে এই যে সন্ধ্যে থেকে রাত্রি হচ্ছে এই ইন্টারভিউটা একটা ফোনের আলোতে দিতে তোমার কেমন অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে বা আমি যে সামনে আছি তোমাকে এতক্ষণ ধরে যে তোমার সঙ্গে বক 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 করছি করে এই যে বিরক্তটা করছে তোমার কেমন লাগে দেখো বিরক্ত শব্দ না একটা অদ্ভুত শব্দ এটা কেউ কাউকে বিরক্ত ততক্ষণ অবধি করতে পারবে না যতক্ষণ সে নিজে বিরক্ত হতে চায় অ্যাগ্রিম ঠিক আছে এবারে ধরো আমি যাকে পছন্দ মানে বাংলায় যে কথাটা আছে যারে দেখ দেখতে নারী তার চলন বাঁকা সেরকম যদি কোনো কিছু একটা ইনস্টেন্স আমার সামনে এলো কোনো একটা জিনিস সেরকম আমার সামনে এলো আমার সঙ্গে সঙ্গে বিরক্ত লাগে ঠিক আছে ধরো আমার টিকটিকি খারাপ লাগে ভালো লাগে মানে টিকটিকি দেখলে আমার বিরক্ত লাগে ঠিক আছে তো সেরকম তো তুমি আমাকে বিরক্ত করে উঠতে এখনো পর্যন্ত পারো নি সে জায়গায় একটা বড় সড়ো শূন্য বেশ ঠিক আছে আচ্ছা আর चेस्टाइए কিন্তু সবসময় আমি নিজেকে চেষ্টা করি যতটা সম্ভব ক্যান্ডিট থাকে তো সেই জন্য আমি মানে এই যে ব্যাপারটা হচ্ছে বেশ ভালোই লাগছে হ্যাঁ লাইটটা এ রয়েছে আমি একটাই খারাপ লাগছে যে তোমার হয়তো ভিডিও কোয়ালিটিতে যদি একটু না পড়ে যায় এইটা একটা ব্যাপার আমার 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 বরঞ্চ এই ব্যাপারটাই আমার বেশি ভালো লাগে বরঞ্চ আমার এই লাইটটাই বরঞ্চ বেশি ভালো লাগছে মানে হ্যাঁ তবে হ্যাঁ তবে হ্যাঁ একটা 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 ভালো জিনিস অ্যাড হয়েছে যে পিছন কিছু কাজ হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে এই পিছন দিকে কাজ হয় যদি ব্যাগ এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিছু <laughs> তুমি কিন্তু এই ফোনের আলোটাতেই ম্যানেজ করছো মাথার মধ্যে এসছে এই যে ব্যাপারটা এটাই হচ্ছে ফটোগ্রাফি এটাই হচ্ছে ফটোগ্রাফি এইটার থেকে ভালো লাইভ এক্সাম্পল আর হব মানে আর হয়তো আমি দিতে পারবো না যে কিভাবে তুমি তোমার কাছে মিনিমাল একটা ইকুইপমেন্ট দিয়ে কিভাবে একটা কাজকে তুমি বের করে নিতে পারবে তো এইটাই হচ্ছে সব থেকে বড় এক্সাম্পল যে মানে আমরা দেখলাম যে প্রথমে ফোনটাকে হয়তো এখানে রেখেছিলাম দেখে হয়তো বললাম লাইটটা ঠিক আসছে না তারপরে এখানে তারপরে একটু রিফ্লেকশান নিলাম তারপরে দেখলাম যে না তাও হচ্ছে না এই যে এতগুলো জিনিস দেখলাম এটা একটা একটা এক্সপিরিয়েন্স তৈরি এবার তুমি যখন অন্য কোনো জায়গায় পড়বে তখন তুমি কিন্তু হয়তো দেখা যাবে তুমি এইভাবে ইন্টারভিউ নিয়ে যাবে হ্যাঁ মানে এটা তো এটার থেকে সহজ প্রসেস আর কি হতে পারে হ্যাঁ মানে সেটাই চায় তো যাই হোক থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা মানে এত সুন্দর একটা সময় দেওয়ার জন্য আর এত সুন্দর লাইটিং সেটের মধ্যে কাজ করার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ সো ইট ওয়াজ আ গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স ইট ওয়াজ আ নাইস এক্সপিরিয়েন্স ইট ওয়াজ আ অসম এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু আর আমি বিরক্ত করবো না এবার আমরা পরের দিনের জন্য ওয়েট করব পরের দিন আমি কার ইন্টারভিউ নিয়ে আসছি অবশ্যই জানাবো কিন্তু তার আগে যেটা করতে হবে আমার চ্যানেলটাকে লাইক করতে হবে প্রথম আমার চ্যানেলটাকে শেয়ার করতে হবে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে কেন না কেন না কারণ আপনারা নিজেও জানেন না যে আপনার একটা ছোট্ট মিস হয়ে যাওয়াতে 
আপনার কত বড় ক্ষতি হতে পারে কারণ এই যে এই এক্সপিরিয়েন্সটা হলো এটা তো আপনার না অজানাই থাকতো মেবি আপনি একজন আপকামিং আর্টিস্ট মেবি আপনি একজন আপকামিং ফটোগ্রাফার তো ইউ নেভার নো আর কখন আমি কাকে নিয়ে আসছি আর কার সঙ্গে কথা বলছি এবং কে কি বলে দিচ্ছে শেয়ার সাবস্ক্রাইব উইদাউট এনি হেজিটেশন বিকজ আই ওন্ট মাইন্ড ইফ ইউ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল উইথ দ্য বেল আইকেন সো চিয়ার্স অ্যালা বাই সো আশা করি আজকে আপনাদের সকলের আমার এই ব্লগটা ভালো লাগলো তো এই রকম ব্লগ আরও দেখার জন্য এবং আমাকে এনকারেজ করার জন্য আপনারা দয়া করে আমার চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করুন কমেন্ট করুন এবং আপনারা জানান যে আরও আপনারা কি ধরনের জিনিস দেখতে চান কি ধরনের কন্টেন্ট দেখতে চান আমি অবশ্যই চেষ্টা করব আমার মতো করে সেই জিনিসগুলোকে আরও এগিয়ে নিয়ে আসার এবং সেই জিনিসগুলোকে আরও দেখানোর আপনাদেরকে তো অন দ্যাট নোট থ্যাংকস ফর ওয়াচিং চিয়ার্স আলা